Latvijas 40. atklātā matemātikas olimpiāde 12. klases trešais uzdevums. Pierādīt, ka neeksistē tādi naturāli skaitļi XYZ, ka izpildās vienādība 6 pa KPX plus 13 pa KPY vienāds 29 pa KPZ. Ja mums jāplūko šāds vienādojums, tad reālos skaidļos viņu atrasināt ir viegli. Ņemam jebkuras XY vērtības, un tad sanāks, ka Z mums ir vienāds ar logaritmu pie bāzes 29 no 6 pa KPX plus 13 pa KPY. Bet šeit jāatcerās, ka mums interesē naturāli atrasinājumi. Tas ir tāda atrasinājuma, kur ir veseli skaitļi 1, 2, 3, 4 un tā tālāk. Tātad visiem x, y, z ir jāpieder šādai kopai. Ņemot logaritmu, mums visticamāk nekas tāds nesanāks. Lai risinātu vienādojumus veselos skaitļos, mums jāpamatot kāda īpašība, kura vienādojuma kreisējai pusē piemīt, bet labajai nepiemīt vai otrādi. Nu, tādā gadījumā mēs būsim pamatojuši, ka šo vienādojumu atrisināt nevar. Viena šāda kvalitatīva īpašība būtu pār vai nepār skailis. Teiksim, 6 pa KPX vienmēr ir pāra skailis, 13 pa KPY vienmēr ir nepāra skailis, un viņa summa 29 pa KPZ vienmēr ir nepāra skailis. Tik tā mēs nekādu pretrunu nesam iegūši, jo pāra skailis plus nepāra skailis tiešām vienmēr ir nepāra skailis. Bet tas nenozīmē, ka mēs nevaram aplūkot atlikumus dalot ar kaut kādiem lielākiem skaitļiem. Pāra un nepāra skaitļi ir atlikumi dalot ar divnieku. Bet mēs varam dalīt ar 3, ar 5, ar 7 un tā tālāk. Ar 3 un 5 mums nekas interesants nesanāk, bet ar 7 mēs paskatīsimies drusku dziļāk. Vispirms ieviesīsim tādu apzīmējumu. A ir kongruents ar B pēc moduļa 7, ja A mīnus B dalās ar 7. Nu, citiem vārdiem sakot, ja A un B abi dod vienādus atlikumus dalot ar 7, tad arī mēs rakstam to, ka A ir kongruents ar B pēc moduļa 7. Un skaidrs, ka ja mums ir šāds vienādojums, tad vajadzētu izpildīties, ka kreisā puse un labā puse, ja nu viņas ir vienādas, tad viņām ir jādod vienādi atlikumi arī dalot ar 7. Tad mums ir jāvar uzrakstīt kaut kas šāds. Nu, un aplūkosim tagad atsevišķi, kādus atlikumus vai ar ko ir kongruenta kreisā puse un labā puse. Kreisajā pusē mums ir 6 pa KPX. Nu, un sešinieki mēdz dod atlikumus tādu. Sešinieks pats ir dod atlikumu 6. Mēs varam arī pierakstīt, ka viņš ir kongruents ar mīnus vienenieku pēc moduļa 7. 6 mīnus mīnus 1 ir 7, un tas dalās ar 7. Man vienkārši ar mīnus vienenieku būs drusku vieglāk veikt aritmētiskas darbības. Tālāk 6 kvadrātā, tas ir 36. Nu, mēs varam izskaidļot, ka tas dod atlikumu 1, dalot ar 7, tad mēs to varam arī pierakstīt elegantāk, ka, ja reiz pats sešinieks bija kongruents ar mīnus vienenieku, tad uh, mēs varam rakstīt, ka tas ir mīnus vienenieks kvadratā, un tas ir kongruents ar vienenieku pēc moduļa 7. 6 kubā ir kongruents atkal ar mīnus vienenieku pēc moduļa 7, un tā tālāk mēs dabūsim sešinieku kāpinot visās nepāra pakāpēs, mums sanāks kongruents ar mīnus vienenieku, un kāpinot visās pāra pakāpēs sanāks kongruents ar vienenieku. Tālāk ar 13 ir tieši tas pats stāsts. 13 pirmajā pakāpē ir kongruents ar mīnus vienenieku pēc moduļa 7, 13 otrajā pakāpē dos atlikumu 1, Un pēc tam šī atlikuma ieciklosies. Vispārīgi sako 13, jebkurā nepāra pakāpē būs mīnus vienenieks, un 13, jebkurā pāra pakāpē būs kongruents ar vienenieku pēc 7 moduļa. Savukārt 29 pirmajā pakāpē ir kongruents ar 1 pēc moduļa 7, jo dod atlikumu 1. Kāpinot jebkurā citā pakāpē arī dos atlikumu 1. Par to jūs varat pārliecināties, ja jūs neticat šīm te manām manipulācijām ar kongruencēm, jūs varat arī pierakstīt to 29 kvadratā, kā teiksim 28 plus 1 kvadratā, un pārliecināties, ka visi pārējie saskaitāmie ar 7 izdalās bez atlikumu, un vienīgais, kas var paliek pāri, ir vienenieka kvadrāts, tad arī 29 kvadratā ir kongruents ar 1 pēc moduļa 7, dod visu laiku to atlikumu 1. Un tagad jautājums, vai 6 pa KPX plus 
13 pa KP Y var kādreiz būt vienāds ar 29 pa KP Z. Kā mēs redzējām, te nu patās 6 pa KP X ir kaut kāds skaitlītis, kas ir kongruents ar plus vai mīnus vienenieku. Tātad viņš dod vai no atlikumu 1 vai atlikumu 6. 13 nieks arī dod atlikumu 1 vai atlikumu 6, tātad arī šeit ir kaut kāds plus mīnus vienenieks. Un labajā pusē mums ir jābūt vienniekam. Vai šeit var tās zīmes izvēlēties tā, lai sanāktu vienenieks? Es apgalvoju, ka nevar. Vai nu mums būs abos gadījumos plus vienenieki, tas ir tajā gadījumā, ja x un y ir pāru skaitļi. Un tad atlikums dalot ar septiņi būs divnieks. Tas ir iespējams gadījums, ka viņi abi ir mīnus vienenieki. Un tad atlikums būs piecinieks, jeb kongruents ar mīnus divnieku. Tas ir tad, ja x un y ir nepāru skaitļi. Visbeidzot, mums var gadīties, ka viens ir pāru un otrs ir nepāru. Nu, tādā gadījumā 6 pa kpx plus 13 pa kpy dalīsies ar septiņi bez atlikuma. Mums būs kāds no šiem gadījumiem. Bet nevienā no gadījumiem mums nesanāks, mums interesējušais atlikums vienenieks. Šo dabūt nav iespējams. 